Todo tuyo en la vida, todo tuyo en la muerte, haz que sea madre, todo tuyo siempre. Cuando he sido pequeño, cuando débil o oh fuerte, haz que sea. Hola, bienvenido a nuestro día 19 de escalada. Ayer consideramos cómo, al consagrarnos completamente a la Santísima Virgen María, cedemos el derecho de distribuir la gracia de nuestras oraciones y méritos entre los demás, pero vimos que al final todo resulta aún mejor. Hoy nos enfocaremos sobre nosotros mismos. No es una locura darle a la Virgen todo el valor de nuestras acciones y oraciones y así presentarnos ante Dios con las manos vacías. No. No es una locura. Recuerda que la Virgen no se deja ganar en generosidad. Si le damos todos nuestros méritos, ella nos regalará todos los suyos. Y eso es algo grandioso. ¿Recuerdas que amor con amor se paga? Es de doble vía. ¿Recuerdas cuando hablamos del cielo? El pasaje del diario de Santa Faustina en la cual ella tuvo una visión del cielo y dijo que si llegáramos a ver las diferencias entre los grados de gloria en el cielo, ¿sufriríamos voluntariamente cualquier cosa en la tierra solo para avanzar un grado más? No solo queremos ir al cielo, queremos alcanzar el grado de gloria más alto que podamos. Para eso, hay para nosotros entonces un modo muy sencillo de hacerlo. Le damos todo a la Virgen y no dependemos de nuestros propios méritos, sino de los de ella. San Luis María Griñón de Montfort lo explica así. La Santísima Virgen, que en amor y liberalidad no se deja nunca vencer por nadie, al ver que se da uno enteramente a ella, se da también ella toda entera, y de una manera inefable a quien le hace entrega de todo. Le hace anegarse en el abismo de sus gracias, lo adorna con sus méritos, lo apoya con su poder, lo esclarece con su luz, lo rodea con su amor, le comunica sus virtudes, su humildad, su fe, su pureza. Estaríamos revestidos de la Santísima Virgen María, pero no solamente de una manera exterior, sino que ella estaría en nosotros. Como esa persona está consagrada a la Virgen, es como si la Virgen María se consagrara toda a ella. Si alguno sigue preocupado y dijere, bueno... Estoy absolutamente de acuerdo con tener un alto grado de gloria en el cielo, pero lo que me preocupa es el purgatorio. Tengo miedo de que si ofrezco todos mis méritos a la Virgen, tendré entonces que sufrir en el purgatorio por mucho tiempo. San Luis María Griñón de Montfort dice esto. Esta objeción que procede del amor propio y de la ignorancia de la liberalidad de Dios y de su Santísima Madre se destruye por sí misma. Un alma ferviente y generosa que toma con más empeño los intereses de Dios que los suyos propios, que da a Dios todo lo que tiene sin reserva hasta donde puede, que no aspira más que al reino de Jesucristo por su Santísima Madre, y que por obtenerlo se sacrifica enteramente y en todo, esta alma generosa, repito, será castigada en el otro mundo por haber sido más desinteresada que las demás, al contrario, precisamente para con esta alma, serán nuestro Señor y la Virgen Santísima, generosísimos en este mundo y en el otro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. La Santísima Virgen María no se deja ganar en generosidad, no se deja vencer en generosidad. Si somos especialmente generosos con ella, así de generosa será ella con nosotros. San Luis dice que este tipo de preocupaciones vienen del amor propio. Entonces sí, debemos poner la mira en lo alto, sí, Debemos tener una santa ambición y querer llegar a las más altas cumbres de la santidad. Pero nuestro motivo no debe ser el amor propio, sino el deseo de complacer a Dios y de glorificarlo. La consagración mariana es una vía rápida, fácil y segura hacia la santidad. ¿Y qué es la santidad? Santa Teresita del Niño Jesús decía, «Hacer lo ordinario extraordinariamente bien». ¿Recuerdas que estás haciendo el ofrecimiento de obras diario? Todo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas y en expiación de tus propios pecados y los de los demás. Si haces lo pequeño del día a día, lo cotidiano, perfectamente por amor a Dios, te santificas. Otros dicen que la santidad es morir a uno mismo. Y esto definitivamente no es fácil. Sin embargo, la consagración mariana es una vía relativamente rápida, sencilla, 
inscrita en un camino que por su misma naturaleza no es fácil y a menudo lleva mucho tiempo recorrer. Entonces, ¿cómo podemos seguir esta vía rápida y fácil? Entregándonos a Jesús por medio de la Santísima Virgen María. Ella nos conduce a Jesús y hace rápido y sencillo el camino a la santidad. Si bien no nos quita las cruces, porque el sufrimiento hace parte de toda la vida del ser humano. De hecho, los que son particularmente amados por María tienen a menudo más cruces que otros, pero la Virgencita las hace dulces y ligeras. Siendo los más fieles servidores de la Santísima Virgen, sus mayores favoritos, es verdad que reciben de ella las gracias y favores del cielo más grandes, que son las cruces, pero... También son los servidores de la Santísima Virgen María los que soportan estas cruces con más facilidad, mérito y gloria. Y lo que detendría mil veces a otro o le haría caer, no les detiene una sola vez. Antes bien les hace avanzar, porque esta buena madre endulza todas estas cruces que ella les prepara con el azúcar de su dulzura maternal y con la unción del puro amor. Además, se avanza más en poco tiempo de sumisión y de dependencia a la Virgen que en años enteros de propia voluntad y de apoyo sobre sí mismo. Por medio de la consagración a la Santísima Virgen María, fidelísimamente observada, le daremos a Jesús más gloria en un mes que de ninguna otra manera, por más difícil que sea, en muchísimos años. Los fieles servidores de la Santísima Virgen encuentran tan suave el yugo de Jesús que apenas sienten su peso como dice San Luis, es como la diferencia entre un escultor que pasa semanas de duro trabajo martillando una estatua con un cincel y otro artista que la hace rápida y fácilmente con un molde. La Santísima Virgen María es el molde que nos forma de la manera más perfecta, rápida y fácil en otras imágenes de Cristo. ¿Recuerdas la imagen del ascensor en medio de esta escalada? La Santísima Virgen María se coloca en torno de sus hijos y fieles servidores. Los acompaña como un ejército ordenado en batalla. Puede temer de sus enemigos un hombre rodeado de un ejército bien ordenado de cien mil hombres. Un servidor fiel de la Virgen, escudado con su protección, tiene menos todavía que temer. Esta buena madre enviaría millares de ángeles en socorro de uno de sus hijos para que no se pudiera alguna vez decir que un fiel servidor de María, que puso su confianza en ella, había sucumbido a la malicia, al número y a la fuerza de sus enemigos. Y para terminar, esta oración nos ayudará a comprender un poco qué es lo que sucederá en aquel día de nuestra consagración. Esta oración está en la página 26 del libro de oraciones de Radio María. Virgen María, Tú sabes que yo no soy capaz de confiar por mí mismo, por eso te pido. Tú en mí y por mí reconoce toda mi miseria. Tú misma decídete en mí y por mí a un acto de confianza en Dios y pídele misericordia porque yo no soy capaz y porque no creo. Toma en posesión mi corazón y haz con él lo que quieras. Yo no veo en mí buena voluntad, pero tú misma María, sé en mí la buena voluntad. Tú misma transforma mi vida y la de aquellos a quienes abrazo con mi súplica de la misericordia divina. Virgen María, el camino por el que quisiera ir me sobrepasa. Es demasiado difícil para mí. Sé que si experimento la prueba de fe del abandono por parte de Dios, no seré capaz de superarla. Por eso te pido, Virgen María, que tú en mí y por mí confíes en la presencia de Dios junto a mí. Que tú en mí y por mí le adores porque yo sin ti no puedo hacerlo. Virgen María, ora por mí. Tú misma espera en mí la Eucaristía. Tú vive en mí y dame la gracia de poder llegar a decir, te doy gracias, Virgen María, porque en mí y por mí oras, porque en mí y por mí miras con amor a tu Hijo oculto en el Santísimo Sacramento, porque en mí y por mí esperas la Eucaristía y participas en ella, porque en mí y por mí vives y porque en mí y por mí te arrepientes. Virgen María, te doy gracias porque en mí y por mí trabajas, porque en mí y por mí escuchas a aquellos con los que converso, porque en mí y por mí oras por ellos, le sonríes, porque en mí y por mí todo lo puedo en ti. Virgen María, tú ves que soy un abismo de miseria, 
pero tú puedes hacer que también haya en mí un abismo de gratitud confiada, no mío, sino tuyo. Te doy gracias porque por medio de la comunión de vida conmigo, o mejor, por medio de la comunión de vida contigo, tú misma llamas con confianza al abismo de la misericordia divina, porque en ti y por mí soy santo en ti. Amén. Sigue subiendo y vamos con toda, porque Colombia nos necesita. Siempre, cuando he sido pequeño, cuando débil o oh fuerte, haz que sea María, todo tuyo siempre, tuyo en el sufrimiento, tuyo en el miedo, tuyo en la miseria, tuyo en la cruz. Tuyo en el desaliento, tuyo en el tiempo, Virgen Madre de mi Dios, todo tuyo siempre. Es. 